。什么是痴呆症？痴呆症不仅造成记忆丧失，甚至于影响你的思想、选择与独立能力。若要了解这脑功能障碍，必须要先了解我们的大脑。我们的脑部运作可分为四个区块。从我们出生之后，这运作功能会逐日累积。第一区块在我们出生第一年就发展完成。第二区块则在第二到第五年完成。当我们成长至二十四岁时，脑部的运作功能就发展完成。这四区块可分成脑上部与脑下部。脑上部掌控理性、思想与选择的能力；脑下部掌控感性，产生自发行为。这四区块有不同的功能。第一区块。接受所有的感官讯息，第二区块判断这些讯息，因此我们能分辨远近与明暗。第三区块掌控思考能力，最后由第四区块下定决心。所有的感官器官都受刺激，动态刺激为声音、气味与动态行为，经由脑下部处理。脑上部则处理静态刺激，如静止、无声的事物。所有的刺激在经由第三区块处理后，才会产生形象。而此形象在经由记忆能力处理后，才会产生意义。形象与意义的结果就产生应对行为。举例而言，你闻到咖啡香。随之理解，妈妈在泡咖啡，你就考虑是否要喝咖啡，才做决定要喝。当脑部患有痴呆症时，会发生什么事呢？当理性的脑上部受到阻碍时，思考与选择的能力会变得更加困难，处理近代之际也会如此，记性也会退步。新的事物记不住，旧的事情想不起。当记忆功能受损，我们变得无法理解所有的事物，变得无法了解情况，甚至因此而做出反应，导致最后无法自理生活。怎么面对痴呆症？必须先了解痴呆症。